ఇప్పుడు ఏ ఊర్లో చూసినా సర్పంచ్ ఎలక్షన్ల ముచ్చట్లే అరే ఈ తాపకు రిజర్వేషన్ ఎవరికి వస్తుందంటవరా ఒకేలా మన కులానికి వస్తే మాత్రం పక్క మా బాబాయినే నిలబెట్టాలరా అనోగలు చల్ ఎప్పుడు ఆలదైనా రపెత్తనం ఈ తాపకు మనోడే నిలబడాలే మనమే సర్పంచ్ కావాలి మామ మన గురించి తెలుసు కదనే ఎమ్మెల్యే సార్కి మనం చాలా దగ్గర ఒకేలా నేను సర్పంచ్ గా గెలిచింది అనుకో ఊరు ఆలతే మార్చి పడేస్తా ఇగో ఇట్లా జోరుగా నడుస్తున్నాయి ముచ్చట్లు ఆల్రెడీ గ్రూపులు కట్టుడు కూడా సురువైందట కొన్ని ఊర్ల పొంట ఈ సుంటోళ్ళు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సిన ముచ్చట ఏందంటే సర్పంచ్ కొలువుకు చదువుకు మూడేసిండు సెంటర్ వాళ్ళు పదో తరతి పాస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే పోటీ చేయాలన్నట మోరీలు కట్టించే కారణో కరెంటు బుగ్గలు ఏపించే కారణో చెక్కుల మీద సంతకాలు పెట్టాలి కదా ఏం చదువు రాకుంటే చెక్కుల మీద ఎట్ల సంతకాలు పెడతారు అనే లాజిక్ దేసిండ్రు చదువుకొని భార్యలను సర్పంచ్ చేసి పెన్మిటి పెత్తనాలు చేస్తుండ్రు అని తెలిసిందట సెంటర్ వాళ్లకు గందుకే తక్కువ తక్కువ ఓ పది పాస్ అయితేనన్నా నాలుగు ముచ్చట్లు తెలుస్తే ఊరును ఉద్ధరిస్తారు అని గిరువులు తెచ్చిందట ఒక్క సర్పంచీలకే కాదు ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలకు కూడా చదువు సర్టిఫికెట్లు లంకేసే పనులున్నారట కానీ కుల్లం కుల్లం మూడు ముచ్చట్లు మాట్లాడుకుందాం ఊరు నేలేటోళ్లకే పదో తరతి పాస్ కావాలి అని రూల్ పెడితే మరి అసెంబ్లీకి పోయే ఎమ్మెల్యేలు పార్లమెంట్ లో మాట్లాడే ఎంపీలకు కూడా చదువు ఉండాలి కదా ఏలి ముద్రలు వేసేటోళ్లు మాత్రం ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలై చెట్టాలు తయారు చేయొచ్చు అన్నట్టు అయితే ఓ పనిచేయండి సార్లు సర్పంచీలకు పది పాస్ కావాలనే రూల్ పెట్టినట్టే ఎంపీ ఎమ్మెల్యే కావాలంటే డిగ్రీ మంత్రి కావాలంటే పీజీ ముఖ్యమంత్రి కావాలంటే పిహెచ్డి చదువు ఉండాలి అని రూల్ పెట్టుండ్రి Thank you.